，儿臣参见母后。太子还来本宫这里做什么？母后可是已经知晓今日殿上之事？明知故问，究竟是怎么回事？凶手怎么就变成了高震？你要是早知道是高震犯了事。为何不早点通知我和高相，好早做些筹谋？母后，事先我并不知此事与高震有关。那赵世轩直接联合大理寺与刑部抓人，将此事公布朝堂。我知道的也不比您早啊。现如今，高震是您的表弟，张参又是您的堂弟，您还是置身事外的好。太子现在是变着法提醒本宫，后宫不要干政是吗？不不不。母后，儿臣的意思是，您现如今处境微妙，您要真想帮高震，不如让我去办。我倒是让你去办了，可你办成什么样了？那赵世玄都干什么了？你明知道高震跟赵世玄有过节，那高震落在他手里能讨得了好吗？母后，事先我真的不知道此事与高震有关，事已至此，儿臣会尽力弥补，还望母后息怒。弥补。你可知道，你今日是逼着高相亲手了断高震。他虽然表面上不偏不帮，可这心里的账都记在咱们头上了。是，儿臣知道错了。日后用赵家人时，儿臣定会谨而慎之。不过，哎，母后，父皇对此事一是给足了舅公面子，想必定会有转机。不如我去同舅公解释一下。臣，母后，您别生气啊！你去做什么？你父皇在盯着你的动作，你生怕他不知道你接近高家的意图吗？是，儿臣愚蠢，是我为思虑周全。退下吧。是，儿臣告退。娘娘，高震之事并非是娘娘的错呀，是高震自己杀了人又逃跑了，娘娘不必太过担心，同高相说清楚了便是呀。就怕说不清楚，只因张参是我悄悄从娘家这边放入东宫的，事先此事一直都瞒着舅舅，如今怎么说都是我错在先，娘娘。谁也算不到还没发生的事啊，娘娘莫要自责呀、啊。程银不能见高相，只有本宫冒这个险。你速速通知高府，就说我要见高相。是。是我家老爷和少爷都不在家，您的话我带到。您呐，先回去吧。啊！哎，将军，进也不说话。只是奴家身后跟着什么人，将军可要看仔细了。荣川姑姑，不是卑职不让您进去，这是皇上特意吩咐过，与此案无关的人，不能见高震，您可不要为难卑职啊。那这些银子，就有劳将军多照顾照顾高震。殿下，荣双姑姑，你可见到高震了
。那侍卫不让奴婢进去，殿下可有法子？我主管此案，这天老啊，我可以随意进出，你只管回去告诉母后，让她放心，她想说的话，我一定会带到。殿下知道皇后娘娘要说什么？母后想说的话，也正是我想说的。我都明白，一定带到。啊，谢殿下小秋，真没想到，高家人没来，第一个来的却是太子。表秋，你在牢里可有受苦啊？那倒没有，谅他们也不敢。太子，你这次来，是不是有好消息带给我？此案由大理寺和刑部全权处理，我也无法插手啊。太子，你是太子。程云，程云，你一定要帮帮我，我不想死，我也不想流放，你一定要帮帮表舅啊！啊，表舅，你要知道，此事的症结它不在于我。在于我母后。那张参是母后的族人，此事可大可小，全凭母后的一句话。表舅，你也知道，我这太子之位是如何当上的，万事都是由母后做主，我能帮你的少之又少啊。那你去劝劝你母亲啊，平日里皇后最听我父亲的话，你让我父亲出面去劝。一定能把我出来，表舅，你不知道，这事难就难在，舅公和母后现在为了避嫌不能相见。但你放心，我去跟母后替你说说你的好话。如果母后去向父皇替你求情，你一定不会判得太重。好，表舅，夜深了，我不能逗留太久，你好好休息。好。启奏陛下，一犯高枕已将私设赌皇，杀害张参两岸，供认不讳，还请陛下判决。陛下，臣侄三弟犯下大错，家父危痛，自责教子无方，昨日忽然病倒。故无法上朝。家父虽心痛三弟，却也深知国法，不能移。陛下无需思虑，家父颜面，高枕，罪无可赦，应当以命抵命。嗯、陛下，高枕已将赌房所得全部上交国库。张参欠债不还，罪有应得。高振虽然有罪，但认罪态度非常诚恳，还请陛下从轻发落。还请陛下从轻发落。高振。死罪可免，活罪难逃。刑杖四十，流放崖州。陛下圣明，陛下圣明。
。父亲，今日朝堂之上，已经结了案，三弟被流放亚洲了。先把人保住。随后找个合适的机会，再把正儿接回来。早朝之后，皇上把我召去御书房，说特许我们明日可以去送行。嗯，我就不去了。祝福正儿放宽心。三弟这次怕是要吃苦了。本来此事可大可小。要怪就怪那皇后，非要把事情闹到圣上那里。哎，这个皇后，我们帮她把李承英扶上太子之位，她倒忘恩负义，自以为不再需要依靠我们高家，羽翼丰满了，想争夺对太子的控制权，竟然把主意打到了三弟身上。这个仇我一定要报。皇后。可以随时换。我们高家永远会在这里。二哥，我不想去那么远的地方。哥，你能不能帮我想想办法？能不能不去啊？三弟，事已至此，你先安心去待上几日。你放心，等风头过了。父亲定会将你接回来，都怪皇后，咱们高家那么帮她，她连出面保我一下都不肯。别说了，三弟，离开上京，处处要谨言慎行。不过你放心，今天你遭的罪不会让你白受，冤有头，债有主，父亲自有主张。要保重身体啊，这一路上。所有的一切都给你打点好了，高大人，我们该押犯人上路了。这穆家就不必了吧？高尚叔，这是规矩，样子还得装。等出了大理寺，上了路，我们卸了便是。三弟，先委屈你了。上。赵侍郎，高三公子，当阶下囚的滋味如何？我们也算是不打不相识，所以啊，我今天特意来送送你。原来是你，是你在背后煽动，才害我流放亚洲。赵世玄，你给我等着，我爹是高相。一人之下，万人之上。你爹不过是什么破镇北侯，到时候他还没回来，我就先回来了，我就看着你给你们赵家怎么死。哼，你的这些话，留着牙州再去说吧。
，那你就永远不要再回来了。我听闻崖州附近山路艰险，野兽出没，总是会发生点什么意外的。是，属下明白。明白太子妃，婢子听闻这几日太子殿下心情不大好，太子妃要不要去探望探望？永娘，他心情不好，你让我去看他，又怕我出了他的眉头啊？为什么心情不好？太子殿下，你有闲心操心别人的事，为什么不好好担心担心你自己啊？永娘，你看见没有？他说他自己的事情是别人的事情，你还让我去关心他？那按你这么说，我不是别人喽？你来干嘛？我听说你今天不愿意吃药。哎呀，我不用吃药，我身体好的很。再说，那药那么难吃，闻着那个味道我就啊，就是这个味道。怎么又来了？所以啊，我今天陪你一起喝。啊？太医给你看过，说你体内寒气特别重，需要好好调理调理，否则不好怀孩子的。谁说我要给你怀孩子了？太子妃，这可是大逆不道的话，不能乱说的。我寒气重，你为什么要喝药啊？我寒气也重啊，所以我跟你一起喝。这么巧。给他。要么自己喝，要么我喂你。啊，不用不用，我自己喝。哎呀，啊，我自己会。行了，往后啊，我天天陪你喝药。啊，母娘，他哪里心情不好了？太子就是心情不好，所以才来太子妃这里啊。依婢子看呀、啊，太子和太子妃越来越像小夫妻了。母娘，你瞎了吧？高相公，三公子在进崖州途中遇到野兽，他已经，已经。你胡说什么？父亲，快父亲，父亲，快，快，父亲，快。勾这死了，此事全然不在我们的计划之内。一定是赵世玄，整个上京城，只有他想让高震死，也只有他敢。高相若彻查下去，查到赵世玄身上，那最终矛头，也许会指向我们。好在他赵世玄手段还算高明。此事未必能查出个结果，是好是坏倒也说不定
，至少高相和皇后之间，必生嫌隙，我们也不算失手。听着，赵世玄那边，我们得装作不知情，至少面子上，还得给赵家记一功。你让你手下的人，去挑些东西送去赵府。还是送去青鸾殿吧，瑟瑟自会明白。嗯。老爷，皇后娘娘求见。什么？要不是他，三弟能落到这个下场，还有脸来我们高家？不解。是。娘娘，我家老爷身体不适，实在无法见客，您就先回去吧。那本宫便在这里等舅舅歇息好。娘娘。娘娘，不如我们改日再来吧。妹妹最近与皇上如何呀？她常去你那儿吗？你三哥刚走，父亲最近。心情也不是很好。如果你能在这个时候怀上龙种，对父亲也是个宽慰，而且你在后宫的地位也能生根呢、啊。哥哥，皇上最近有些不对劲，不但不常去我宫中走动，也不常去别的嫔妃处，行踪诡异。是有些诡异。有别的发现吗？不瞒哥哥，我花了些周折，买通了在皇上身边伺候的一个小太监。太监说，皇上最近经常深夜出宫。我便斗胆叫人跟了一下，发现皇上去的地方是明玉坊。明玉坊，你三哥以前倒是常去那个地方，那是烟花之地啊。对，那里有一个叫明月的头牌。你三哥以前跟他也很熟，对他还很痴迷。哥哥，我在宫中不甚方便，你一定帮我查查这个女人到底什么来历。莫不是，皇上真的被她迷了心窍，想把她接入宫中去？妹妹放心。只要是对你有威胁的事情，哥哥一定帮你除掉。嗯。母后，今日叫你来，是想问问高振之死查的怎么样了？他就这么无缘无故的死在路上。难免让人生疑。是，我查过，他们的确是途经山路，遭遇野兽，才导致几人丧命的。那赵世玄就没做过什么手脚？这个我想过，那赵世玄确实有些嫌疑，但都只是推测，拿不出什么证据。但母亲之言，儿臣不得不听。往后我离他远点便是。那那个赵良娣呢？母后。此事与瑟瑟全无关系，还请母后不要迁怒于他。一提起赵良娣，你就跟踩着尾巴似的。现如今你放着旭娘和你的儿子，连个身份都不给。太子啊，现在赵家跟高家是势不两立，你应该好好考虑考虑自己的立场，再想想怎么对待那个赵良娣。母后，瑟瑟嫁入我东宫，便是我的女人。不管他赵家与高家如何，我都会好好待他。后宫连着前朝，他
太子岂有不知之理？你应该学学圣上，雨露均沾才是帝王之道。父皇的帝王之道，是连自己心爱的女人都互不周全，痛悔一生。那我要这帝王之道又有什么意义？母后，儿臣今日斗胆跟您讲清楚，无论如何，我都不会让任何人伤了我的女人。母后，您近来疲累，还请歇息吧。荣双，方才他说什么？太子殿下说，他绝不会让任何人伤了赵良娣。不是，他说圣上什么？太子殿下说：“圣上的帝王之道，是连自己心爱的女人也互不周全，痛悔一生。”荣双，太子难道都知道了？太子，太子殿下怎么会知道？近日太子的言行，实在是让我不安。以前指责能扶持太子，可现在我感觉到了，他已经与我不是一条心了。现如今，又因为高震的事情，伤了舅舅的心。如果连舅舅都舍弃我，那我这皇后的位子，就真的保不住了。娘娘稍安勿躁啊，高相毕竟是娘娘的舅父，好生拉拢着，自不会舍弃娘娘的。没错，没错，旭娘的事情要早做了断。是，娘娘。恕罪啊，老夫实在不能起身，对娘娘轻慢了。这里又不是皇宫，我只是舅舅的外甥女。皇后，请坐。舅舅，你可要相信我呀，我绝对不会害朕弟的。虽然舅舅失去了阵地，但现在如意深得恩宠，我会跟圣上进言，如意很快就会升为婕妤，在后宫有一席之地，舅舅也可以有些安慰了。哼，老臣明白了，原来前几日是是皇后和高府之间发生了那么一点点嫌隙，才让别人钻了空子。都是我一时糊涂，还望舅舅指条明路。明路不是没有，是怕皇后不用心去做。舅舅，你就说吧。今日这太子太不让人省心了。如果太子和太子妃……琴瑟和鸣，得到了西周的支持，那今后太子就更不会听你的话了。舅舅所虑极是。还有啊，跟赵家不可走得太近，那个赵瑟瑟不可留。可现如今，太子眼里只有赵瑟瑟一人。前些日子，我只是责他重用了赵家人。他却跟我翻了脸，想让太子折扁赵瑟瑟，并非易事啊！您是皇后，您想折扁谁，还用看太子的脸色吗？指您手里那旭娘，就可以大做文章
，那只是程银这孩子一时胡闹，才宠幸了那个小宫女。我是怕他不懂事，所以就叫人提点着。皇后心里最清楚，旭娘肚子里的孩子，那是谁的？肯定不是太子的。难道皇后啊，真想让那个孩子生下来？嗯，舅舅说的是，我会尽早处理此事。嗯。儿子，你要乖乖听话，才能平平安安的出生。娘没有想到你会在这样的地方出生，你爹爹是个没用的人，你这辈子都不会再见到你亲爹了。不过，不过你不用担心，娘会保护你的。太子殿下答应我们，会好好待我们的。来人呐！来人呐！阿水，阿水，阿水，阿水，阿水，阿水，阿水，阿水。殿下，旭娘出事了！太子妃，太子妃，宫中出事了。何事啊？旭娘的孩子没有了。太子殿下，太子妃，启禀太子殿下、太子妃，今日有时，旭娘突然腹痛晕了过去，皇后娘娘急传御医，可御医赶到时，旭娘腹中的胎儿便已经保不住了。御医诊了脉，查出旭娘是误食了催产之物，导致了滑胎。皇后娘娘已经将伺候旭娘的人全部扣押了起来，所有的食物、饮水亦一并封存，由叶婷婷一一严审。最后，终于查出是在力犯之中投了药，硬是把胎儿给打了下来。皇后娘娘震怒，下令严审。终于有供人受不住刑罚，供认说是受人指使。没想到竟然在东宫，就在我眼皮子底下，连太子的孩子都能被暗算。皇后娘娘，这件事可要彻查到底，不能轻易的放过作恶之人。你们可知道，那宫人供出是谁指使的？儿臣不知。将口供念给太子、太子妃听。奴婢原先是揽月阁的宫女，太子妃还是九公主时曾侍奉过，所以太子妃每回进宫都会与奴婢说会儿话。旭娘在怀了太子殿下的孩子第二个月时，太子妃有一回进宫，便叫了奴婢去。我，我，我什么时候我？太子妃给了奴婢一盒包金瓜子，又给了一包不知是什么的药。母后，这是不是我做的？我为什么要给旭娘下药呀？请母后相信我。现在人证物证俱在
。如果太子妃说不是你做的，可要有证据。证据？母后，我连寻娘在哪都不知道，我没有证据。我如果要是突然有证据，那才奇怪呢吧？太子，你怎么看？但凭母后圣断，太子妃虽然身份特殊，又是西周的公主，不过一时糊涂做出这样的事，似乎不宜再主持东宫。不是我干的，这件事情跟我没有关系。今天就算杀了我，我也不会承认的。口供可在这里，太子觉得呢？但凭母后圣断。这一日夫妻百日恩，太子就一点都不念及你们的夫妻恩情。国有国法，家有家规，儿臣不敢以私情相训。如此甚好，国有国法，家有家规，这句话甚好。传我一旨，把赵良娣贬为庶人，立刻逐出东宫。母后，那宫人的口供。确实不假，不过那工人述完口供就咬舌自尽了。别以为人死了就死无对证，叶庭办事向来用心，继续追查下去，发现那工人早年间受过赵家的恩惠，还在他家中搜出了一百锭官银。他家人供出，是赵良娣遣人去过他的家中。这个赵良娣好个一石二鸟，疑惑江东啊！用心这样毒，真是可恨，怎么能留得住他？这是让我皇家断了子嗣。母后息怒，我想，此时一定有人诬陷色色，应当命人慢慢追查，请母后不要动气，伤了身体。我看你真是被那狐妹子迷晕了头。赵良娣起初就是为了旭娘的事情哭哭闹闹，现在还找人害她。竟然还栽赃嫁祸给太子妃，其心可诛。母后，瑟瑟他不会是那样的人，还请母后明察。明察什么？那旭娘肚子里的孩子碍着了谁？他看的就跟眼中钉、肉中刺似的。这样的人留在东宫，简直就是国之祸水。适才那宫人提出口供，你一个字都未替太子妃解释。现在告诉你真相。你就口口声声说那狐妹子冤枉，你这样做事如何了得？我看这种祸水，如果不杀，恐怕以后迷得你连天下都不要了。母后不可！母后息怒。赵良娣可能是一时糊涂，如果您赐死她，恐怕……母后，赵良娣的父兄皆在朝中，又是父皇倚重的忠臣，还请母后三思。你适才说，国有国法，家有家规。你绝对不会以私情相训，母后。本来这东宫的事情是应该由太子妃做主，我越俎代庖，已是不得已。这种坏人就由我来当吧。母后息怒。母后息怒。您既然说东宫是小峰做主，我也知道我做的不好，但您能不能听小峰说两句？你说吧。母后，殿下是真心喜欢赵良娣的。如果您赐死她，恐怕殿下一辈子都不会快活。小峰和殿下一年夫妻，虽然不得殿下喜欢，可是我知道殿下不能没有赵良娣。如果没有赵良娣，他会更不喜欢我的。而且小峰在东宫的很多事情都弄不明白，一直是赵良娣在帮我。像那些账本什么的，我根本看不懂。如果没有赵良娣，小峰也……哎呀，永娘，你能不能帮我解释一下？是，娘娘，太子妃的意思是，赵良娣侍候太子，纵没有功劳，也有苦劳。而且赵良娣平时待人并无错处，对太子妃也甚是尊重，又一直辅佐太子妃管理东宫，请娘娘看在她是一时糊涂，从轻发落吧。是啊，还望母后从轻发落。这个赵良娣，死罪可免，活罪难饶
，将他贬为庶人，游弊三个月。谢母后。续娘的事，太子不要太难过。太子和太子妃还年轻，这孩子啊，早晚会有的。只是这续娘，瞧着也怪可怜的。皇后娘娘，不如就封她为宝林吧。这东宫，应以和睦为宜。太子妃孩子气，很多事情照顾不到，多个旭宝林帮衬着，倒是好事。是，母后。太子，你们都成婚一年多了，怎么连个子嗣的消息都没有？你平日里就应该多多亲近太子妃，离那些狐媚子远些。是。行了。起来吧，起来吧这个恶毒的女人，我知道是你。你做这个圈套，既除去了旭娘肚子里的孩子，又诬陷了瑟瑟。